गुड मॉर्निंग एवरीवन आप सबका फिर से स्वागत है हमारे आज के सेशन में सुबह आठ बजे हमने टाइम पे शुरू किया था बट ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे है हम वापस फिर से आ गए सेशन के अंदर और हम पूरा खत्म करके ही लेंगे जैसे मेरा लाइफ का मंत्रा है द शो मस्ट गो ऑन लाइफ में प्रॉब्लम्स हो दिक्कतें हो ट्रेजिडीज आ जाएँ पर द शो मस्ट गो ऑन उसी बेसिस पर हम ग्रिडअप के अंदर इस शो को शुरू कर रहे हैं ताकि आप सब फिर से वापस आ जाएँ फिर से हम इन डिस्कशन को वापस डिस्कस कर सकें तो चलिए शुरू करते हैं और ले चलते हैं आपको हमारे जल्दी से हमारे आज के क्वेश्चंस पर हम फिर से स्टार्ट करेंगे तो हम वन बाय वन क्वेश्चंस के आंसर करना भी स्टार्ट कर देंगे तो आपके सामने जो पहला सवाल है सवाल बहुत ही सिंपल सा है हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द न्यूली कंस्टिट्यूटेड क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी निम्न में से कौन नवगठित क्रिकेट सलाहकार समिति का सदस्य नहीं है यह सवाल मेरा आपसे है इसका आंसर दोस्तों जो है द आंसर इज इट इज ऑप्शन सी जो कि है गौतम गंभीर ये साहब जो है लोकसभा एमपी तो है दिल्ली के बट ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी आइए अगले सवाल पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मूवी हैज वन द बाफ्टा अवार्ड्स फॉर बेस्ट फिल्म आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म डायरेक्टर सिनेमाटोग्राफी प्रोडक्शन डिजाइन साउंड एंड स्पेशल विजुअल इफेक्ट्स किसको ये सम्मान यहाँ पर दोस्तों मिला है एंड द आंसर गाइज यर इज इसका आंसर आपके सामने है इट इज ऑप्शन ऑप्शन बी जो कि है आपका 1917 सैम मेंडिस ने uh, इसको uh, दोस्तों डायरेक्ट uh, किया है और इस मूवी को मिला है द बेस्ट फिल्म का अवार्ड यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट आपके यहाँ पर अवार्ड्स uh, जो इनको मिले हैं जैसे कि सबसे पहले स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर इनको मिला है वन सेकेंड नाइस जोकर को मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड टू वाकिन फिनिक्स बेस्ट ओरिजिनल स्कोर एंड बेस्ट कास्टिंग और फॉरेन लैंग्वेज में वी हैव अ वेरी गुड फिल्म कॉल्ड एज द पैरासाइट विच इज फ्रॉम साउथ कोरिया देन वी हैव द लीडिंग एक्ट्रेस उनका नाम है जनीज वेलगर इनको मिला है फॉर द मूवी जूडी बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है टू लॉरा दर्न फॉर द मूवी मैरिज स्टोरी देन बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर इज ब्रैड पेट फॉर वंस अपन टाइम इन हॉलीवुड उसके लिए उन्हें अवार्ड यहाँ पर मिला है आगे बढ़ते हैं The Department of Science and Technology has launched a special scheme called as Sathi. Expand the full form of Sathi. Sathi का दोस्तों यहाँ पर full form क्या है? बहुत ही simple full form है. मैं चाहूँगा आप लोग जरा फटाफट इसका answer कर दें. And the answer of this particular question is it is option C, जो कि है sophisticated analytical and technical institutes. For example, these institutes will focus on improving the एनालिटिकल स्टडीज इन डिफरेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इसका मेन मकसद है कैसे हम एनालिटिकल तौर पर काफ़ी बेहतर करें अपने आने वाली सर्विसेज को उसको लिए ये आपका फोकस यहाँ पर किया जाता है गाइज आर रिक्वेस्ट एवरी वन जो लोग सेशन को छोड़ के चले गए हैं आई वॉन्ट एवरी वन टू कम बैक बिकॉज वी हैव रिज्यूम द सेशन सो दैट आपका लॉस ना हो ऑल राइट आगे बढ़ते हैं ये रहा आपके सामने दोस्तों वो मिनिस्ट्रीज की इनिशिएटिव जो जनवरी में थे बिकॉज देर देर आर क्वेश्चन दैट कम फ्रॉम द डिफरेंट इनिशिएटिव्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय डिफरेंट मिनिस्ट्रीज वो इनिशिएटिव्स आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं इनको हमने कई बार दोस्तों डिस्कस कई बार ऑलरेडी हमने कर दिया है तो हम इसको डिस्कस अब नहीं करेंगे हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर हु ऑफ द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स टू मॉनिटर नोवेल कोरोना वायरस आउटब्रेक इन इंडिया निम्नलिखित में से कौन भारत में भारत में कोरोना वायरस जो है उसको उसकी नज़र रखने के लिए मंत्रियों के समूह का प्रमुख है उनका नाम दोस्तों यहाँ पर क्या है उसका आंसर यहाँ पर दोस्तों जो है दैट इज ऑप्शन बी जो कि है हर्षवर्धन सर ही इज द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ वो इसके अध्यक्ष यहाँ पर दोस्तों बनाए गए हैं चांदनी चौक इनका लोकसभा क्षेत्र है उसको भी आपको याद रखना चाहिए आगे बढ़ते हैं इंडियाज बिगेस्ट रूरल टेक्निकल फेस्टिवल उसका नाम है अंता प्रज्ञा 2020 ट्वेंटी हैज़ टेकन प्लेस इन विच स्टेट भारत के कौन से शहर में या कौन से प्रदेश में आपका अंत प्रज्ञा अंत प्रज्ञा दो हज़ार बीस शुरू हुआ है तेलंगाना आंध्र प्रदेश कर्नाटका तमिलनाडु कहाँ पर शुरू हुआ है इसका आंसर दोस्तों जो है वो है ऑप्शन ए दैट इज़ तेलंगाना नग वाइज अंडरस्टैंड अपार्ट फ्रॉम द वेरी फेमस फेस्टिवल्स दैट हैपन अक्रॉस द कंट्री इन एग्जामिनेशन वेदर इट इज़ एस बी आई वेदर इट इज़ एस एस सी यू पी एस सी और और रेलवेज सवाल बनते हैं उन स्टेट के फेस्टिवल्स के ऊपर तो आइए जरा हम आपको दिखा देते पर उससे पहले मैं रिपीट फिर से करूँगा ड्यू टू टेक्निकल डिले हमसे सेशन लेट स्टार्ट किया हमने स्टार्ट टाइम पे किया था अब हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सबसे प्लीज़ कॉपी द लिंक ऑन यूट्यूब एंड शेयर द लिंक विथ योर फ्रेंड्स बाकी जो हमारे ऐप पर हैं आप भी लगातार अपने फ्रेंड्स को बताओ कि सेशन फिर से हमारा रिज्यूम हो गया है आइए एक बार देख लेते हैं कौन कौन से आपके फेस्टिवल्स हैं गुजरात की बात करें तो सबसे फेमस फेस्टिवल जो है जो
असम की बात करें माजुली फेस्टिवल काफ़ी फेमस है दैट इज़ द रिवर फेस्टिवल दैट हैपन्स ऑन द मजूली आइलैंड झारखंड की बात करें वी हैव सरहुल दानसी कर्मा ये काफ़ी वहाँ के फेमस फेस्टिवल्स हैं फिर बात करें गोवा की तो गोवा वी हैव द सनबर्न फेस्टिवल वी हैव दी सरेंडिपिटी फेस्टिवल वी हैव द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया बिहार छठ पूजा सबसे इम्पोर्टेंट है मध्य प्रदेश में सबसे इम्पोर्टेंट है खजुराहो डांस फेस्टिवल और उड़ीसा में बाली यात्रा देन वी हैव कोनार्क फेस्टिवल देन वी हैव इंटरनेशनल सैंड आर्ट्स फेस्टिवल कई सारे फेस्टिवल्स आपके उड़ीसा में फेमस हैं आगे बढ़ते हैं ओके okay, जब हमने फर्स्ट सेशन किया था तो यहीं पर हम रुक गए थे इसके बाद हमने डिस्कस नहीं कर पाए थे तो हम इसको फिर से डिस्कस कर रहे हैं और right, सवाल है अलबिन कुर्ती हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री अलबिन कुर्ती साहब जो हैं वो निम्न में से किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं बहुत ही सिंपल सवाल है इसका आंसर यहाँ पर दोस्तों जो है द आंसर इज इट इज ऑप्शन सी जो कि है कोसोवो कोसोवो के ये नए प्रधानमंत्री दोस्तों बनाए गए हैं अगर हम बात करें कोसोवो की कोसोवा कैपिटल है आपका प्रिस्तीना प्रेजिडेंट है यहाँ के हाशिम ताकी और करेंसी यहाँ की दोस्तों जो है वो है आपका यूरो ऑल राइट नाउ एक सवाल आपका कई बार आता है कि सर कैसे हम याद करें कैसे हम याद करें कैपिटल्स और करेंसीज को हाउ टू मास्टर और हाउ टू रिमेंबर द कैपिटल्स एंड करेंसीज ऑफ कंट्रीज तो उसके लिए मेरे पास एक सिंपल सोल्यूशन है ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है आपको मैप के जरिए ही याद करना पड़ेगा If you have, if you, if you do a map study, only then you will be able to master each and every country. So यहाँ पर हम आज डिस्कस करेंगे कि ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि कोसोवो क्या है प्रिस्टीना कैपिटल है यूरो करेंसी है पर इसके नेबर्स की करेंसी क्या क्या है तो इसके इस साइड बात करें इफ़ यू फोकस ऑन दी ऑन दी राइट हैंड साइड ऑफ कोसोवो वी हैव मॉन्टोनीग्रो एंड वी हैव अल्बानिया मॉन्टोनीग्रो की पहले बात करेंगे तो इसका कैपिटल है आपका पोदोगोरिका और करेंसी यहाँ की दोस्तों जो है वो है आपकी यूरो लेट्स डिस्कस नाउ अल्बानिया कैपिटल यहाँ पर है आपका तिराना एंड द करेंसी हियर इज लेक फिर बात करेंगे हम यहाँ पर नॉर्थ मेसिडोनिया की द कैपिटल इज कॉबिए एंड द करेंसी हियर इज दिनार ये दो चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है ठीक है और बाकी बचा आपका सर्बिया ना कई सर्बियन कोसोवो हैव हैड अ वेरी चेकर्ड पास्ट सर्बिया सेज दैट इट हैज अल्टीमेट कंट्रोल ऑन कोसोवो बट सिंस 2008 कोसोवो इज नॉट अ पार्ट ऑफ सर्बिया वो सर्बिया का हिस्सा नहीं है और अगर ऐसा है तो इसलिए सर्बिया कोसोवो में हमेशा वॉर चलती रहती है कॉन्टिनेंट नम्रा नम्रा खान जी ये है आपका यूरोप सर्बिया की बात करें बेलग्रेड कैपिटल है और करेंसी जो वहां की है दैट इज दिनार दैट इज डी आई एन ए आर आगे बढ़ते हैं यहां तक सबको समझ में आ गया है प्लीज कमेंट कर दीजिएगा यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर हमें समझ में आ गया है चलिए आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपको हमारे अगले क्वेश्चन पर जो कि स्क्रीन पर है यस यू ऑन टाइम प्रिया डैनियल मोई वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज He has passed away recently. आपको बताना है कि ये किस देश के इनमें से राष्ट्रपति थे काफ़ी लंबे लंब, सबसे लंबे समय तक और इनका अभी हाल ही में देहांत हुआ है इनका दोस्तों नाम जो है वो है ऑप्शन सी कीनिया से ये आपके प्रेसिडेंट थे एंड ही हैज़ रिसेंटली गाइज पास्ट अवे अगर हम बात करें कैनिया की कैनिया कैपिटल दोस्तों जो है वो है आपका नैरोबी प्रेजिडेंट यहाँ के हैं आपके उहुरू करेंसी यहाँ की है आपकी यूरो Let's discuss the map of Kenya. On Kenya's right hand side, we have Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzania. On the left hand side, we have Somalia. On the upper side, we have Ethiopia and Sudan. So one by one, हम इन सब को डिस्कस आपके लिए करने वाले हैं स्क्रीन पर दोस्तों आप देख सकते हैं पहले बात करेंगे Uganda की The capital of Uganda is Kampala. The currency of Uganda is shilling. Next we have is Rwanda. The capital is Kigali. The currency is franc. उसके नीचे दिया हुआ है Burundi. The capital of Burundi is uh, Gitega and the currency of Burundi is आपका uh, franc. उसके बगल में है Tanzania. The capital is Dodoma of Tanzania. और जो currency आप Tanzania की है that is shilling. Left hand side चले तो we have Somalia. The capital is Mogadishu and the currency is shilling. ऊपर चले इथियोपिया द कैपिटल इज आदिस अबाबा करेंसी इज बीर इनके जो इनके जो हेड हैं उनको अभी हाल ही में नोबेल प्राइज भी दोस्तों दिया गया था उस वजह से भी ये इम्पोर्टेंट है साइड में चले वी हैव सुडान द कैपिटल हियर इज खारतूम द करेंसी हियर इज पाउंड समझ में आया आपको 
हैज एवरी वन एबल टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट यहाँ पर कैसे डेवलप होगा आपका अगर डेवलप होगा तो मजा आएगा ओके इंजीनियर क्रूज द सेशन हैपन्स एट एट ए एम एवरी डे टू डे ड्यू टू टेक्निकल इशू द सेशन स्टार्टेड ऑन टाइम बट वी आर डिलेड ड्यू टू टेक्निकल इशूज ऑल राइट द सेशन एवरी डे हैपन्स एट एट ए एम सो गाइज हैज एवरी वन अंडरस्टूड प्लीज गिव मी अ कमेंट येस सर 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 वी अंडरस्टूड चलिए आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपको हमारे पहले हेडलाइन पर दोस्तों जो पहली हेडलाइन हमारी है दैट इज रिगार्डिंग एन पी आर दैट इज रिगार्डिंग एन आर सी एंड एन पी आर फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अकॉर्डिंग टू द मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ होम अफेयर्स उनका नाम है नित्यानंद राय उनका मानना है कि एन आर सी को अभी पैन इंडिया लेवल पर हम नहीं करेंगे वी ऑल नो एन आर सी हैज ऑलरेडी हैपन्ड इन असैम असैम के अंदर एन आर सी ऑलरेडी हो चुका है जहाँ पर अराउंड नाइनटीन लैख सिटीजन हैव बीन फाउंड आउट टू बी नो नॉट नॉट दी लीगल सिटीजन ऑफ द कंट्री पर यहाँ पर नित्यानंद राय ने कहा है कि हम देश भर में अभी एन आर सी नहीं लाएंगे अभी हमने इस पर प्लान नहीं किया है अच्छा एन आर सी से पहले जो आएगा दैट इज़ एन पी आर न वॉट इज़ एन पी आर का इज एन पी आर इज नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर तो एन तो समझेंगे बाद में पहले आइए एक बार देख लेते हैं एन जो कि आने वाला है वो क्या स्क्रीन पर आप देख सकते हैं द गवर्नमेंट हैज इन्फॉर्म द लोकसभा ऑन ट्यूजडे दैट इट विल इट विल इट हैज नॉट टेकन एनी डिसीजन टू प्रिपेयर द एन एट द नेशनल लेवल ये जानकारी दी है बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स दैट इज नित्यानंद राय साहब ने उन्होंने इसकी जानकारी यहाँ पर दोस्तों दी है अब सवाल आता है एन चलो इंपॉर्टेंट है पर एन क्या होता है एन पी आर इज बेसिकली अ डेटा बेस बेसिकली इट इज अ रजिस्टर ऑफ ऑल दी यूजल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री अब यहाँ पर जो की वर्ड दोस्तों है वो है आपका यूजल रेजिडेंट्स अब सवाल ये उठेगा कि एक यूजल रेजिडेंट होता क्या है वॉट डू वी अंडरस्टैंड बाय अ यूजल रेजिडेंट तो आइए जरा देख लेते हैं अ यूजल रेजिडेंट इज डिफाइंड फॉर द पर्पज ऑफ द एन पी आर एज अ पर्सन who has resided in a local area for the past 6 months or more or a person who intends to reside in that area for the next 6 months aisa vyakti aisa parivar jo us jagah par ya to pichle 6 mahine ya usse zyada se wo reh chuka hai ya fir aane wale 6 mahine tak wo rehne wala hai use hum ek usual resident dosto kahenge samajh mein aaya sabko comment kariyega yes sir important definition hai ye acha The process of updating NPR will be started will be done under the Registrar General and the ex officio Census Commissioner. इसके अंतर्गत ये काम किया जाएगा इस समय जो ये आपके कमिश्नर है उनका नाम है विवेक जोशी सर उनके अंतर्गत ये किया जाएगा और द प्रोसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर एन पी आर विल स्टार्ट इन अप्रिल ट्वेंटी ट्वेंटी एंड विल बी कम्प्लीटेड बाई सेप्टेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी सेप्टेम्बर दो हजार बीस तक इसको यहाँ पर कंप्लीट किया जाएगा Has everyone understood, guys? Please comment. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Well, as is uh, the session, uh, the previous session that was live, that did not complete because of the lack of technical difficulty, and now we are discussing it from this particular session. All right. सबको समझ में आ गया प्लीज कमेंट करिएगा यस सर यस सर यस सर वी अंडरस्टूड ओके हाँ शिलिंग करेंसी की नियाकी आई चेक इट अप. All right, Sarath. But let's proceed. Let's come to the next headline, guys. One second. Yes. The Chief Minister of Rajasthan has dedicated UNESCO certificate for Jaipur. Now, what is it, guys? ऐसा क्या किया है जयपुर ने जयपुर has been given the title of a World Heritage Site by UNESCO, and that certificate is issued by UNESCO and dedicated to the city by the CM of uh, of Rajasthan. That is Ashok Gehlot. Screen पे आप देख सकते हैं. Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot will dedicate the UNESCO a uh, world heritage site certificate for jaipur to the people at a function on wednesday yahan par unesco ke jo head hain jinka naam hai audre azalu audre azule he will also be present in this particular session यहाँ पर दोस्तों ये जो पूरा प्रक्रिया होती है द इंटायर प्रोसेस जो होता है किसी भी सिटी को या किसी भी आ, किसी भी साइट को डिक्लेयर करना एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट उसके लिए दोस्तों क्या होता है उसके लिए एक बॉडी है उस बॉडी का दोस्तों नाम देखे दिया हुआ है उसका नाम होता है इंटरनेशनल इंटरनेशनल कमिटी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मोन्यूमेंट्स ऑन मोन्यूमेंट्स एंड साइट्स ये इसका नाम होता है मैं जुमा कर दूँ उसका नाम होता है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मोन्यूमेंट्स एंड साइट्स ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये उस सिटी को उस साइट को चेक करती है वेरीफाई करती है एंड देन ये अप्रूवल देती है 
so after the approval given by the icosmos and it was given in 2018 this city is now a world heritage city samajh mein aa gaya aapko jab tak ye organization aapka approval nahi degi tab tak wo city ya wo site aapka world heritage site ya vishv dharohar aapka nahi banega all right so this has been given apart from this iske alawa agar hum baat kare to jo jo sarkar hai rajasthan ki usne और जो यूनेस्को है दे हैव ऑल्सो डन एन अग्रीमेंट विद यूनेस्को एंड दिस अग्रीमेंट विल फोकस ऑन प्रोवाइडिंग टेन न्यू कल्चरल टूरिस्ट साइट्स टू द टू दू दी टू दी स्टेट मतलब दस नए दस नए टूरिज्म स्पॉट्स को भी हेल्प uh, करेगा यूनेस्को डेवलप करने में विद द हेल्प ऑफ राजस्थान तो यहां पर दोस्तों सवाल बनेगा आपका एंड द क्वेश्चन विल बी दैट विथ विच स्टेट हैज यूनेस्को टाइड अप फॉर डेवलपिंग टेन न्यू टूरिज्म साइट्स किस प्रदेश के साथ यूनेस्को ने दस नए पर्यटन स्थलों को डेवलप करने का समझौता किया है आंसर क्या होगा आई वॉन्ट एवरी वन टू आंसर आंसर होगा आपका राजस्थान उसके साथ किया है अच्छा अब क्योंकि हमने ये क्लियर कर दिया अब जरा एक बार हम देख लेते हैं कि ये जयपुर आखिरकार बना क्यों वाई इज जयपुर कॉल्ड वाई इज जयपुर सो इंपॉर्टेंट स्क्रीन पे आप देख सकते हैं द कैपिटल सिटी ऑफ जयपुर इज इन द लिस्ट ऑफ दी साइट्स जो जयपुर सिटी है आपका दिस सिटी गाइज वॉज बेसिकली सेटअप इन सेवनटीन ट्वेंटी सेवन इट वॉज सेटअप बाय द राजपूत रूलर ऑफ अंबर उनका नाम था स्वामी उनका नाम था सवाई जय सिंह उनके उन्होंने इसको डेवलप किया इन 1727 में उस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कई तरह के मोन्यूमेंट्स आपके यहाँ पर पाए जाते हैं इस वजह से इट इज़ कॉल्ड एज द एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट आगे बढ़ते हैं अगले अगले पे पर इसके बाद एक बार देख लेते यूनेस्को को दोस्तों यूनेस्को की बात करें हेडक्वार्टर्स इसके हैं आपके पेरिस फ्रांस में द फॉर्मेशन ऑफ यूनेस्को इज इन 1946 एक और बॉडी है जो कि चेक करती है वेरीफाई करती है हेटेसाइट्स को उसका नाम है आई कॉस्मोस या इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मोन्यूमेंट्स एंड साइट्स ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बेसिकली इट्स एन एसोसिएशन दैट वर्क फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर हेटेज प्लेसिस और ये एडवाइस देती है यूनेस्को को कि किसको हम साइट बनाएं किसको हम साइट ना बनाएं तो इसने यहां पर एडवाइस इस बार यूनेस्को को दिया था यहां तक सबको समझ में आ गया कमेंट करिएगा यस सर यस सर वी अंडरस्टूड आगे बढ़ते हैं अगली खबर दोस्तों है दैट इज कमिंग फ्रॉम फ्रॉम तुलार फ्रॉम फ्रॉम तिरुवल्ला वी हैव अ स्टैचू एंड दैट स्टैचू इज कॉल्ड एज द हीलिंग स्टैचू और द हीलिंग क्राइस्ट स्टैचू द हीलिंग क्राइस्ट स्टैचू विच इज अ ट्राई मेटल स्ट्रक्चर स्टैचू Uh, it is in in the believers church medical college in uh, tiruvalla it has entered into the universal records forums of book of world records i'll again repeat guys ek healing christ statue hai jo ki aapka tiruvalla mein hai it is based in the believers church medical hospital college wahan jo ye aapka ek statue hai jo ki aapke samne screen par dikh raha hai isko enter kiya gaya hai into the universal records forum book of world record usme isko include kiya gaya hai agar hum iski baat kare to ye statue ki agar baat kare दोस्तों तो स्टैचू का जो एक पूरा डायमेंशन है इट इज बेसिकली 368 सेंटीमीटर टॉल इसका वेट है 2400 केजी और ये बीएमसी के अंदर आपका दोस्तों जो है वो रखा गया है ठीक है आगे बात करें बेसिकली uh, ये जो आपका uh, ये जो आपका स्टैचू uh, है इसको बनाया है इस, इसको डिज़ाइन किया है बाय बालकृष्ण आचार्य दोषी बालकृष्ण आचार्य ने दोस्तों इसको बनाया है और ये जिंक कॉपर और uh, और टिन और अल्मोनियम के एलॉय से दोस्तों मिलकर सामने आया है तो यहाँ पर सवाल बनेंगे दैट इन विच सिटी इज द हीलिंग क्राइस्ट स्टैचू द आंसर विल बी तिरुवला क्वेश्चन वन क्वेश्चन टू सवाल बनेगा इट हैज़ बिन इंक्लूडेड इन वॉट उसका नाम बता दिया मैंने आपको तीसरा सवाल मैं पूछेगा आपसे हु हैज डिजाइन दिस पर्टिकुलर स्टैचू उसका आंसर होगा बालकृष्णन आचार्य इतना ही आपको इसमें याद करना है कुछ और आपको इसमें याद नहीं करना है समझ में आ गया प्लीज कमेंट करते जाइएगा यस सर 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 हमें समझ में आ गया चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर पे चलते हैं जो कि दोस्तों ये रही स्क्रीन पे इसकी इनकी इमेज भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आगे बढ़ते हैं भूटान एंड फ्री एंट्री फॉर इंडियन टूरिस्ट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम भूटान के अंदर और बाहर जाने के लिए कोई टूरिज्म फी या कोई टूरिस्ट फी हम पे नहीं करते थे पर अब दोस्तों हम टूरिज्म फी करेंगे एंडिंग डिकेट्स ऑफ फ्री एंट्री टू इंडियन टूरिस्ट विजिटिंग भूटान द गवर्नमेंट इन थिम्पू हैज डिसाइडेड टू लेवी अ डेली ट्वेल्व हंड्रेड रुपी फी फॉर रीजनल टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया 
मालदीव एंड बांग्लादेश बिगनिंग जुलाई 2020 मतलब जुलाई 2020 से अगर अब आप भूटान जाएंगे तो आपको हर दिन का जो एक डेली फी देना पड़ेगा दैट इज 1200 हंड्रेड रुपीज दैट इज अराउंड सेवनटीन डॉलर तो यहां पर सवाल बनेगा बहुत ही सिंपल सा विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेबर्स विल नाउ अप्लाई अ डेली रीजनल टूरिस्ट फी ऑफ सेवनटीन डॉलर और ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज टू इंडिया द आंसर विल बी आपका क्या आंसर क्या होगा आपका भूटान अब यह काम आपका यहां पर दोस्तों जो है वो करने वाला है अगर हम यहां पर दोस्तों भूटान की बात करें तो ये रहा आपके अच्छा ये फी का नाम क्या है इस फी का दोस्तों नाम रखा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी ये इस फी का नाम रखा गया है तो यहां पर एक और सवाल बनेगा दैट वॉट इज द नेम ऑफ द फी दैट हैज बीन दैट हैज बीन दैट हैज बीन नेम्ड फॉर द फी टेकन फ्रॉम द इंडियन टूरिस्ट उसका आंसर होगा आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी ये इस फी का नाम यहां पर रखा गया है अगर दोस्तों हम भूटान की बात करें कैपिटल भूटान का है आपका थिम्पू यहाँ के मुनार्क हैं इगुमे खेसार नामगेल वांगचुक यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं आपके लोते शेरिंग अपर हाउस यहाँ का दोस्तों है नेशनल काउंसिल लोअर हाउस यहाँ का दोस्तों है नेशनल असेंबली और यहाँ करेंसी दोस्तों जो है दैट इज आपका नल्टर्म दैट इज द करेंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री ऑल राइट right, समझ में आ गया मैं देख रहा हूँ बहुत कम लोग देख रहे हैं बैंक के सेशन में मुझे पता है लेट हुआ है आज बिकॉज ऑफ टेक्निकल डिले पर गाइज प्लीज फॉलो द प्लीज क्लिक ऑन द लिंक एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले हेडलाइन पे ओके वन सेकेंड ओके तो ऑलरेडी हो चुका है अगली खबर दोस्तों जो हमारी है वो महाराष्ट्र से आ रही है एज पर मेडिकल डिटेल्स एज पर ग्रीन बॉन्ड सस्टेनेबल रिजिलियंस फाउंडेशन उनका मानना है कि इंडिया में 120 मिलियन इंडियन पेशेंट्स हैं जिनकी डिटेल लीक हो चुकी है अलग एंड रिपीट गाइस एज पर ग्रीन बॉन्ड सस्टेनेबल रिजिलियंस फाउंडेशन एट लीस्ट वन ट्वेंटी मिलियन इंडियन पेशेंट ऐसे हैं जिनका डेटा जो है वो रिवील हो चुका है और ये डेटा आपका दोस्तों जो है वो आपका है वो आपका इंडिया का और इसमें महाराष्ट्र जो है उसमें सबसे ज़्यादा वहाँ पर नंबर देखा गया है एज मैनी एज थ्री लैख एट थाउजेंड फोर फिफ्टी वन ट्रू पेशेंट्स का एक्सेस जो है वो आपका प्रोवाइड हुआ है महाराष्ट्र में सेकेंड पे कर्नाटका है और ये दो ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर मैक्सिमम लीक हुआ है आपके मेडिकल डाटा का और राइट right, क्लियर हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर दोस्तों जो है वो है पेज नंबर 19 पर ये खबर है रिगार्डिंग अ वेरी फेमस क्रिकेटर फ्रॉम जिम्बाब्वे उसका उनका नाम था ततेंदा ताइबू अब ये पूरी खबर को हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज इसमें एक ही चीज ओके हर सैनी जी मतलब ये कि जो भी मेडिकल डाटा होता है जो कि आप जो, जो फिल करते हो आप हॉस्पिटल में जो कि बहुत ही पर्सनल प्राइवेट होता है कॉन्फिडेंशियल होता है वो डेटा आपका जब रिलीव होता है जब रिलीज होता है उसे हम लीक यहाँ पर कहते हैं और राइट हर सैनी जी वो डेटा की बात मैं कर रहा हूँ आपका आपका मेडिकल कंडीशन ये सारी चीज़ें इससे इसका मिस हो सकता है बहुत बड़ी मात्रा में और राइट हर्ष जी अच्छा अगली खबर दोस्तों जो है वो है इसकी ये पूरी खबर में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि ततेंदा ताइबू हैज रिलीज हिज ऑटोबायोग्राफी और इस ऑटोबायोग्राफी का दोस्तों नाम जो है द नेम ऑफ दिस ऑटोबायोग्राफी इज कीपर ऑफ फेथ ये इस ऑटोबायोग्राफी का वन सेकेंड ये इस ऑटोबायोग्राफी का दोस्तों नाम है दिस इज बेसिकली अ बायोग्राफी विच विच इज बेस्ड ऑन हिज लाइफ इन जिम्बावे जिम्बावे में जब करप्शन था इनके क्रिकेट बोर्ड में उसको उसके लिए ये हुआ था और इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है सवाल यहाँ पर एक ही बनेगा दैट हु कीपर ऑफ फेथ इज एन ऑटोबायोग्राफी और विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर्स द आंसर विल बी इट इज ततेंदा ताइबू अच्छा ताइबू साहब न्यूज़ में इसलिए भी थे बिकॉज ही इज ही वॉज द यंगेस्ट एवर कैप्टन ऑफ अ टेस्ट टीम His record was broken by Rashid Khan और उस वजह से भी ये कुछ समय पहले आपका न्यूज में आए थे ऑल राइट right? चलिए आगे बढ़े अगले पे चलते लेट्स डिस्कस नाउ द बिजनेस स्टैंडर्ड गाइस इसकी बात कर लेते हैं ओके मिस नो मिस रिडुल तनताइबू वॉज अ जिम्बावियन क्रिकेटर ही वॉज द फॉर्मर टेस्ट कैप्टन ऑफ जिम्बावे क्रिकेट टीम पहली खबर दोस्तों यहाँ पर जो है वो है पेटीएम ने लॉन्च किया है एक ऑल इन वन क्यूआर कोड पीओएस डिवाइस एंड मर्चेंट एसडीके अब ये होता क्या है बेसिकली स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर डिवाइस से आप पेटीएम वॉलेट का भी यूज़ कर सकते हो आप रुपए कार्ड्स का भी यूज़ कर सकते हो जितने भी आपके यू पी आई ऐप्स हैं उनका भी यूज़ कर सकते हो मतलब इससे अब आपको आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप ऐप के जरिए पे करो 
कार्ड के जरिए रुपये कार्ड के जरिए ऑनलाइन रुपये कार्ड के जरिए पे करो या फिर यू पी आई ऐप पे करो ऑल इन वन सोल्यूशन है आपका इस पूरे पर्टिकुलर प्रॉब्लम का जहाँ पर आप सब कुछ इस पर्टिकुलर ऐप के जरिए या इस पर्टिकुलर क्यू आर कोड के जरिए कर सकते हो पहले होता क्या था कि इस क्यू आर कोड से आपका ऐप खुलता पे टी एम का और वॉलेट से पेमेंट करते पर यहाँ पर आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ओके हर सैनी जी राशिद मच भी बेटर दैन ताइबू बट ताइबू हैड वॉज अ एवेंजर ऑफ जिम्बावे क्रिकेट इसलिए मेरी यूजर उनके लिए काफ़ी ज़्यादा है और राइट तो ये एक इन्होंने ऑल इन वन क्यू आर कोड लॉन्च किया है जिससे आप किसी भी तरीके का ऑनलाइन पेमेंट इस क्यू आर कोड के ट्रेस करने के बाद कर सकते हो समझ में आ गया आप सबको प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर हमें समझ में आ गया अब आते हैं हमारे आज के दोस्तों स्टार्टिक जी पर जो कि हमारा है वर्ल्ड हेटेज साइट्स का स्टार्टिक जी इसकी बात हम आपके सामने अब कर लेते हैं ये वो साइट्स हैं दोस्तों जो इंडिया के विश्व धरोहर हैं इनसे सवाल कई बार आते हैं मेनी क्वेश्चंस कम फ्रॉम दी साइट्स इन इंडिया वी हैव टोटल 38 एट हेटे साइट्स उनके नाम और उनका स्टेट मैं आपके सामने लेकर आया हूं आई होप आपको ये दिखेगा महाराष्ट्र की बात करें महाराष्ट्र हैज अजंता केव्स एलोरा एलिफेंटा केव्स छत्रपति शिवाजी टर्मिनस वेस्टर्न घाट्स और विक्टोरियन बिल्डिंग्स यूपी की बात करें आगरा फोर्ट ताजमहल फतेहपुर सीकरी उड़ीसा की बात करें वी हैव दी कोनार्क सन टेम्पल राजस्थान की बात करें वी हैव वी हैव केलेदियो नेशनल पार्क जंतर मंतर और जयपुर असम की बात करें वी हैव काजीरंगा एंड मानस बिहार की बात करें महाबोधि नालंदा चंडीगढ़ आर्कियोलॉजिकल वर्क ऑफ ले को बूसियर हु डिजाइन चंडीगढ़ डेली डेली सिटी इट सेल्फ द ओल्ड डेली बाहर हाउस ऑफ वर्शिप हिमायूस टूम और कुतुब मीनार गोवा की बात करें चर्चेस ऑफ कॉन्वेंट्स गुजरात चांपानेर पावगढ़ रानी की वाव और अहमदाबाद हिमाचल प्रदेश ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कर्नाटका होयसाला और डेक्कन सल्तनत मध्य प्रदेश खजुराहो एंड सांची तमिलनाडु महाबलीपुरम ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स उत्तराखंड वैली ऑफ फ्लावर्स वेस्ट बंगाल नेवरा वैली और आखिरी में सिक्किम का खानजैन जोंगा नेशनल पार्क ये चीज यहां पर आप देख सकते हैं ऑलराइट आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा ऑलराइट सो विद दिस गाइस वील कम टू एन एंड आप सबका आने के लिए शुक्रिया आ, कल से सेशन आपका टाइम पे तो होता ही है और उम्मीद करूंगा कल आपका टेक्निकल इशू ना हो तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर आई मीट यू अगेन नाउ एट 4 पी एम टूडे इन द एम सी क्यू सेशन एंड देन टुमारो एट एट ए एम इन द सेशन ऑफ द डेली करंट अफेयर्स बाय गाइस टेक केयर प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो बाय गाइस टेक केयर स्कोप बेटर प्रेप स्मार्ट गो बेटर बाय